गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है वहाँ क्या क्या फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो उन कंपाउंड्स को स्टेबलाइज करते हैं तो एज वी नो दैट जर्नलाइज फॉर्म में एक मेटल होगा उसके साथ लीगेंड की इंटरेक्शन होंगी तो जो फैक्टर अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को That will be related to nature of metal atom and nature of ligand. So first factor is the nature of metal. कि metal uh, किस uh, तरीके का वहाँ uh, present है तो metal के लिए जो उसकी uh, various properties हैं वो one by one हम देखेंगे First property is the oxidation state. अगर oxidation state metal uh, complex में metal की ज़्यादा है that will be directly proportional to the stability of that complex. ऐसा क्यों होता है इट इज़ सो बिकॉज जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है उसका चार्ज बाय साइज रेशो भी ज़्यादा होता है चार्ज बाय साइज रेशो ज़्यादा होती है और ये लिगेंड के साथ इफेक्टिव अप्रोच दिखा पाते हैं इफेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स दी लिगेंड ओके सो हायर दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन अ गिवन मेटल लिगन कॉम्प्लेक्स ग्रेटर विल बी दी स्टेबिलिटी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इन दो एग्जाम्पल्स में इन फर्स्ट केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ई इज प्लस थ्री इन सेकेंड केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एफ ई इज प्लस टू तो जो लोग बीटा वैल्यूज हैं वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए मिली इट इज़ अराउंड थर्टी और सेकेंड केस के लिए मिली अराउंड एट तो एज वी नो दैट जो लोग बीटा की वैल्यू है लोग बीटा वैल्यू इंडिकेट्स थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी तो जितनी ज़्यादा लोग बीटा वैल्यू होगी उतना ही हमारा कॉम्प्लेक्स होगा स्टेबल सो प्लस थ्री हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लोग बीटा इज हायर इसीलिए जो फर्स्ट कंपाउंड है इट इज़ मोर स्टेबल नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द साइज तो साइज में क्या होगा क्योंकि साइज चार्ज बाय साइज साइज इनवर्स है तो साइज uh, क्या होना चाहिए कम uh, जब साइज कम होगा देन इट्स चार्ज बाय साइज रेशियो विल इंक्रीज क्योंकि साइज डिनोमिनेटर में है तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी अगर साइज कम होगा एंड इट्स पोलराइजिंग पावर इंक्रीज विच इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पोलराइजिंग पावर का मतलब यहाँ पे होता है पोलराइजिंग पावर इज द टेंडेंसी ऑफ मेटल द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ लिगेंड टूवर्ड्स इट सेल्फ टूवर्ड्स इट सेल्फ इस प्रोसेस से क्या होता है हमारा इस प्रोसेस से हमारे पास जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या हो जाता है डी फॉर्मेशन हो जाती है डी फॉर्मेशन या डिस्टोरशन हो जाती है ये डिस्टोरशन की किसने है मेटल आयन ने की है ठीक है और इसके रिजल्ट में आता है कि जो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग हुई है इट इज दिस बॉन्ड इज हाईली स्टेबल सो इफ मेटल साइज इज लेस देन इट्स पोलराइजिंग पावर विल बी हाई पोलराइजिंग पावर का मतलब है वो लिगेंड के साथ इफेक्टिवली बाइंड करेगा बाय डिस्टोरशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लिगेंड और जितना ज़्यादा ये डिस्टोरशन होगा लिगेंड का बाय मेटल उतना ही एम एल बॉन्ड क्या होगा स्टेबल होगा या जो एम एल कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल बनेगा सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इन ग्रुप टू डाउन द ग्रुप हमारा क्या होता है दिस इज ग्रुप दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल सीरीज डाउन द ग्रुप हमारा जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है साइज इंक्रीज होने से हमारा चार्ज बाय साइज रेशो क्या होगा डिक्रीज होगा चार्ज बाय साइज रेशो विल डिक्रीज इसका मतलब यहाँ जो इफेक्टिव मतलब बाइंडिंग होगी वो मै एम जी प्लस टू के लिए क्या होगी मैक्सिमम या एम जी प्लस टू 
जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो क्या बनाएगा स्टेबल क्योंकि उसके केस में हमारा चार्ज बाय साइज रेशियो क्या है सबसे ज़्यादा है तो और ये अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करेगी ये चीज़ अलोंग द पीरियड हमारा चार्ज बाय साइज रेशियो क्या होता है इंक्रीज होता है इंक्रीज होता है क्योंकि जो हमारा साइज है वो डिक्रीज होता है तो चार्ज बाय साइज रेशियो इंक्रीजेस और इसीलिए यहाँ अलोंग द सीरीज हमारा सॉरी अलोंग द पीरियड हमारा जो एम कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा स्टेबल होगा और डाउन द ग्रुप क्या होगा uh, उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी विल डिक्रीज इसी सीरीज को इन्होंने एक सीरीज मतलब इसी सीरीज को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है नीचे उससे पहले इन्होंने बोला अलोंग द पीरियड साइज ऑफ मेटल आइन डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल आइन इंक्रीज अब इन्होंने एक सीरीज दे दी आप देख सकते हैं ये ग्रुप मेंबर्स हैं अप टू मैग्नीशियम क्योंकि मैग्नीशियम फर्स्ट मेंबर है अपने ग्रुप का उसका साइज सबसे कम है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो इसीलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है या कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी है स्टेबिलिटी की तरफ ये सबसे ज़्यादा जाएगा उसके बाद ये डी सीरीज हो गई इस डी सीरीज में हमें पता है अलोंग दी जो हम पीरियड चलते हैं अलोंग दी पीरियड हमारा चार्ज बाय साइज रेशियो वैल्यू इंक्रीज होती है डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाय लिगेंड इंक्रीज होगा उससे एम कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा तो इसीलिए ये सीरीज भी इसी ऑर्डर को फॉलो कर रही है लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है एट लास्ट वी वी कैन सी दैट कॉपर और जिंक में अलोंग द पीरियड जिंक का जो है साइज कम होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं मिला इफ़ यू कंपेयर सी यू प्लस टू एंड जेड एन प्लस टू साइज देर आइनिक रेडियाइज आर फॉर सी यू प्लस टू इट इज़ सिक्सटी नाइन पीको एंड फॉर जेड एन प्लस टू इट इज़ सेवेंटी फोर पीको मीटर तो क्योंकि सी यू प्लस टू का जो साइज है वो लेस है इसीलिए यहाँ पे इसकी चार्ज बाय साइज रेशियो क्या हो गई ज़्यादा हो गई और जिसकी चार्ज बाय साइज रेशियो ज़्यादा होगी वही एम एल बोंड क्या बनाएगा स्ट्रोंग बनाएगा या वहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी विल बी हायर तो जो ये सीरीज दी थी ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को बोला हुआ है इरविंग विलियम सीरीज़ और ये सीरीज़ क्या बताती है दिस डिफाइंस दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विथ डाईवेलेंट मेटल आइन सब डाईवेलेंट हैं प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं तो दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ इरविंग विलियम सीरीज नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट में आलन चैट एंड डेविस ने क्लास ए एंड क्लास बी मेटल्स को क्लासीफाई किया हुआ था इन इस क्लासिफिकेशन में बेसिकली उन्होंने मेटल्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया और ये बताया था कि किस टाइप के मेटल किस टाइप के लिगन के साथ ज़्यादा इफेक्टिवली बाइंड होते हैं तो यहाँ भी स्टेबिलिटी का एक ब्रीफ इन्होंने इसको ब्रीफ किया था मेटल और लिगन की स्टेबिलिटी को फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्लास ए में जो मेटल डाले उन्होंने बोला कि इट इंक्लूड स्मॉल आयंस From alkali metals, alkaline earth metals and light transition metals. Light transition metals का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे 3D series सीरीज से बिलोंग करते हैं जैसे ये एग्जाम्पल हो गए दिस इज अल्कली metals, alkaline earth metals, मेट सम मेटल्स बिलोंगिंग टू थ्री डी सीरीज अब इनका इन्होंने ऑर्डर भी डिफाइन किया था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विद लिगेंड फोर क्लास ए तो क्लास ए के लिए क्योंकि जो मेटल है इट इज स्मॉल तो जो हमारा लिगेंड होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए स्मॉल बिकॉज अगर एम में बॉन्ड बनना है और मेटल आयन का जो साइज है इट इज स्मॉल और लिगेंड का भी स्मॉल होगा तो वहां पे हमारी इफेक्टिव बाइंडिंग होगी उससे इफेक्टिव बाइंडिंग इसीलिए अगर हम इन लिगेंड्स को देखें एफ नेगेटिव सी एल नेगेटिव बी आर आई तो यहाँ एफ नेगेटिव का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इन मेटल्स के साथ वो स्ट्रोंग होगा एज कम्पेयर टू आई फॉर एग्जाम्पल वी कैन से लाइक एन ए सी एल विल बी मोर स्टेबल देन एन ए आई क्योंकि एन ए स्मॉल साइज है 
क्लोराइड आयन इज रिलेटिवली स्मॉलर तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना है वो स्टेबल है एज कम्पेयर टू एन आई बिकॉज आयोडाइड आयन इज बिगर इन साइज स्मॉल साइज के मेटल आयन है तो ये दे विल इफेक्टिवली बाइंड या उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी विथ स्मॉल साइज लिगिन्स नेक्स्ट इज क्लास बी मेटल इसके अंदर इन्होंने uh, क्योंकि लाइटर ट्रांजिशन सीरीज क्लास ए में थी तो क्लास बी में इन्होंने हैवी ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट डाले जो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव थे हैव रिलेटिवली फुल डी ऑर्बिटल्स एंड हेयर एम एल बॉन्डिंग इज मेनली कोवलेंट क्लास बी में हमारा आएगा हैवी ट्रांजिशन सीरीज हैवी ट्रांजिशन सीरीज हैवी ट्रांजिशन सीरीज में जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो दे विल बेसिकली बिलोंग्स टू फोर डी एंड फाइव डी सीरीज एलिमेंट और उनके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ए जी आई आर प्लेटिनम एंड सोन पेलेडियम जो फोर डी और फाइव डी सीरीज के हैं यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मेटल आयन हैं दे आर रिलेटिवली बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू क्लास ए मेटल्स तो अगर हमारा मेटल जो है उसका साइज थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इनके साथ जो लिगन इंटरेक्ट करेंगे उनका साइज भी मतलब रिलेटिवली बिगर तभी उनके बीच में इंटरेक्शन क्या होंगी इफेक्टिव होंगी सो इट इज़ रिवर्स केस एज कम्पेयर टू क्लास ए क्लास ए के लिए अगर लिगिन स्मॉल है तो इफेक्टिव बाइंडिंग है क्लास बी के लिए लिगिन शुड भी लार्जर इन साइज तो यहाँ एफ नेगेटिव के साथ इफेक्टिव बाइंडिंग हो रही थी यहाँ आई नेगेटिव के साथ इफेक्टिव बाइंडिंग होगी यहाँ ऑक्सीजन के साथ इफेक्टिव बाइंडिंग हो रही थी डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीजेस यहाँ ऑक्सीजन के साथ लिस्ट मतलब लिस्ट इफेक्टिव इंटरेक्शन होंगी क्योंकि ऑक्सीजन अपने ग्रुप सीरी अपने ग्रुप मेंबर्स में सबसे स्मॉल इन साइज है तो क्लास ए के लिए लिगन शुड भी स्मॉल क्लास बी के लिए लिगन शुड भी लार्ज इन साइज नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज सम मॉडर लाइन मेटल्स वर लेफ्ट ये इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज थी ना ही ये क्लास ए की प्रॉपर्टीज में पूरी तरह से मैच होते थे ना क्लास बी में सो दिस इंक्लूड डाई पॉजिटिव मेटल आयन ऑफ थ्री सीरीज एंड दिस इज द एग्जाम्पल Now one more point uh, is discussed in stability of metal complexes covalent nature. तो इसमें यह बोला गया कि जितना ज़्यादा covalent nature होगा उतनी ही हमारी stability of complex भी ज़्यादा होगी Stability of metal ligand complex will be higher if covalent nature is high. If covalent nature is high, और covalent nature कब होता है ये फजान rule ने बताया था हमें According to फजान rule, जो कटाइन है it should be small in size, small size and high charge. And for anion, anion should be bigger in size. एंड हाई चार्ज अगर ये कंडीशन होती हैं तो वहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनता है इट इट हैज़ हाई कोवलेंट नेचर और कोवलेंट नेचर आता है क्योंकि यहाँ पे हमारा पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाती है पोलराइजेशन इंक्रीजेज अगर कटाइन स्मॉल है और अनायन बिगर है तो जहाँ कोवलेंट नेचर होगा मेटल कॉम्प्लेक्स का वहाँ भी स्टेबिलिटी ऑफ मेटल लिगन कॉम्प्लेक्स विल भी हाइयर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर एग्जाम में या कहीं भी फॉर ए जी कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाता है ए जी एफ ए जी सी एल ए जी बी आर एंड ए जी आई तो इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ली जाती है तो यहाँ पे देखिए कटायन इज सेम ए जी प्लस बट अनायन इज डिफरेंट यहाँ पे आई नेगेटिव जो है इट इज बिगेस्ट और अभी बताया फजान रूल के अकॉर्डिंग ये कोवलेंट नेचर को डिफाइन करता है अगर अनायन बिगर इन साइज है तो वहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा होगी और इस वजह से ही जिसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होती है उसी का कोवलेंट नेचर भी ज़्यादा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे ए जी आई का जो कोवलेंट नेचर है इट इज़ मैक्सिमम कोवलेंट नेचर इज मैक्सिमम फॉर ए जी आई और जहाँ कोवलेंट नेचर इज़ हाई इट्स स्टेबिलिटी विल बी हाई 
तो यहाँ क्योंकि ये जी आई इज मोस्ट कोवल इन सो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस सीरीज विल बी दिस ए जी आई विल बी मोस्ट स्टेबल एंड ए जी एफ विल बी लीस्ट स्टेबल ये आप लोग बीटा की वैल्यूज से भी कन्फर्म कर सकते हो लोग बीटा की वैल्यूज हैं फॉर ए जी एफ इट इज़ अराउंड पॉइंट थ्री देन थ्री पॉइंट टू देन फोर पॉइंट फाइव एंड फॉर ए जी आई इट इज एट सो हाइएस्ट लोग बीटा वैल्यू इज फॉर ए जी आई लोग बीटा इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सो हेयर वी हैव कम्प्लीटेड नेचर ऑफ मेटल इसके अंदर हमने जो स्टडी किया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल मेटल के चार्ज बाय साइज रेशियो जिसमें एरन विलियम सीरीज एक सीरीज आई थी फिर uh, कुछ क्लास थी मेटल की क्लास ए क्लास बी एंड सम बॉर्डर लाइन और लास्ट वन वॉज कॉवर्नेंट नेचर नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस रिगार्डिंग दिस टॉपिक विल बी नेचर ऑफ लिगेंड दिस विल बी कम्प्लीटेड इन द नेक्स्ट सीरीज थैंक यू